Եվ քանի որ այսօր այս նիստում կրկին անգամ խոսեցինք պատմության դասագրքի եւ նաեւ դատավորների մասին ես սկսեմ ներեցուն խնդրելով մեր թեկնածուներից որ շեղվում եմ մի փոքր քանի որ Մարիա Կարապետյանը բացեց թեմա ես չեմ կարող մի քանի բառով չխոսել այդ մասին քանի որ ինքս էլ դաշնակցական չեմ եւ ինձ իրավունք եմ վերապահում այս թեմայի մի փոքր կողքից անդրադառնալ այո մենք միշտ ունեցել ենք խնդիր դասագրքերի հետ կապված որովհետեւ դասագրքերը ես խոսում եմ պատմության դասագրքերի մասին իրոք լուրջ խնդիր են ունեցել որոնց բայց մենք պետք է անդրադառնանք ոչ թե պատասխանելով ավելի վատ պատմության դասագրքեր բերելով դպրոց այլ փորձելով իրոք մասնագիտական հանձնաժողովով եւ ես կարծում եմ որ այդ մասնագիտական հանձնաժողովում պետք է լինեն նաեւ խորհրդանից ներկայացուցիչներ տարբեր խմբակցություններից ի վերջո շատ ճիշտ միտք եմ ես վերջերս լսել որ պատմության դասագիրքը պետք է գրեն ոչ թե պատմաբանները այլ քաղաքական գործիչները իսկ պատմաբանները դրանք պետք է սրբագրեն որովհետեւ պատմության դասագիրքը երկրի քաղաքականությունն է երկրի ճանապարը ուղենիշը ինչ վերաբերում է մարիա կարապետյանի ներկայացած ասեմ մեղադրանքներին թե դիտարկումներին ի վերջո այդ դասագրքում ոչ թե գրած է որ հայոց հարցն էր մեղավոր այսինքն հայ ժողովուրդը կամ հայկական խնդիրները այլ այդ հարցի շահարկումը տարբեր երկրների կողմից միտքը դա է եւ ոչ թե որ հայոց հարցն էր մեղավոր որ հայ ժողովուրդը ընդհարկվեց ցեղասպանության եւ եթե նույնիսկ միջազգային հանրությունը շահարկում էր հայկական հարցը դա դեռ հիմք չեր որ մի ամբողջ ժողովրդի ցեղասպանության ենթարկեն ես մարիա կարապետյանի խոսքում նկատեցի կարծես արդարացում թե ինչու է օսմանյան կայսրությունը դիմել ցեղասպանության ցավոք այդպես ընկալվեց եւ կապ չունի ինչ պատճառաբանությամբ է թուրքյան այդ քալին դիմել թուրքյան օսմանյան կայսրությունը այն ժամանակ արել է հանցագործություն եւ դա ոչ կհերքես ոչ կժխտես ոչ կփոխես դրա համար մենք ասում ենք փոխանակ այսպես սիրողական մակարդակով մի միանց մեղադրենք ես առաջարկում եմ իրոք գոնե պատմության դասագրքերի հարցում սկսած այն դասանց որից սկսում է միջև վերջին դասանը ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով որն է լիազորված կլինի գրել այդ դասագրքերը շատ լայն կազմով որովհետեւ իրոք ես էլ երկար ժամանակ հարցեր եմ ունեցել սկսած դպրոցական տարիներից թե ինչու մեր դասագրքերում այդպես էլ ոչ մի լուրջ բան գրած չի թե ինչ էր կատարվում հայաստանում 15-րդ 16-րդ 17-րդ եւ 18-րդ դարերում իսկ այդ դարերում տեղի են ունեցել իրադարձություններ շատ կարևոր որոնք այսօր շատ հարցերի պատասխաններ տալիս են ցավոք սրտի դասագրքերում այդ մասին մի երկու ինչ որ տողերա կարծես ինչ որ այլ երկրի պատմության մասին ժամանակը թույլ է տալիս ես մեջ բերեմ վիլիամ սարոյանի ասածը դաշնակության մասին որը շատ հետարքիր ձևով է մոտենում այս խնդիրներին որոնց մենք այսօր փորձեցինք անդրադառնալ ներողություն եմ խնդրում ավելի մտահայերենով է կարող եմ մի փոքր սխալ կարդամ ասոնք էին ազգայնականները դաշնակները որոնք կռվեցան հայաստանի համար վասնզի կռիվը իրենց դիտած միակ ուղիներ պահպանելու համար կյանքը արժանապատվությունը եւ ցեղը աշխարը ատկե տարբեր միջոցը ճուներ միայն զենքով կլար այդ աստծո անիծած ոչ լոտ միջոցը բայց դաշնակցականները մեծ մարդիկ էին եւ իրին այն զոր պարտավոր էին անել իսկ որևէ հայ 
որ կարհամար է այս մարդիկը տգետ է կամ իր ցեղի մատնիչը այս մարդոց ընտրած ուղին սխալեր գիտեմ որ սխալեր բայց ատկե զատ ուրիշ միջոց չունեին անոնք է անոնք շահեցան պատերազմը այսպես կամ այնպես ամբողջ ցեղը չբնաջնձվեցավ հայաստանի ժողովուրդը կմսեր անոթի էր եւ հիվանդ բայց այս զինվորները շահեցան իրենց պատերազմը եւ հայաստան ազգը դարձավ կառավարությամբը եւ դաշնակներով կազված քաղաքական կուսակցությունը շատ տխուր եւ շատ սրտա հույզ է երբ կմտածենք այն հազարավորներու մասին որոնք սպանվեցան բայց ես կպատվեմ զինվորները որոնք որ մեռան եւ անոնք որ կապրին տակավին կպատվեմ եւ կսիրեմ զանոնք աղետալի սխալներ այդ բայց ազնիվ սխալմը եւ հայաստան եղավ հայաստան անշուշ շատ փոքր ազգնա շատ անկարևոր ազգը ամեն կողմեն թշնամիներով շրջապատված սակայն հայաստանը երկու տարի մնաց հայաստան եւ Երևանը մայրաքաղաք հարյուրավոր տարիներ է երկ առաջին անգամ լալով հայաստանը եղավ հայաստան ես էլ ավելացնեմ որ հայաստանը եղավ շարունակվեց հիմայել կա եւ շարունակվելու է Եթե մենք ավելի շատ ներողություն չհիմարանանք, չտգետանանք եւ այլ նոր սխալներ թույլ չտանք։ Աշխարում կլինենք, ես չեմ ուզում հավատան որ այդպեսի բան կլինի, բայց դեռ ժամանակակից աշխարում չի եղել երկիր, որ անհետանա, ուրեմն մենք չգիտեմ ինչ ենք արդեն իսկականից, բայց ես ուզում եմ կրկին անգամ ասել, որ երբ որ խոսում ենք մեր պատմության մի մասի մասին մեր այդ պատմության մեջ դերակատարում ունեցած կուսակության մասին եկեք իրոք առանց վիրավորանքների եթե պա ինչ որ սեմինար կլինի կամ քննարկում կազմակերպենք եկեք անկերծ խոսանք անցալի սխալների ներկայի մասին բայց բայց մենք հասկանանք որ մենք հեսոր մի լուրջ խնդիր ունենք մենք բոլորս միասին մեկը շատ մեկը քիչ ստեղծել ենք մի մտնոլորտ որ այս երկրում մարդիկ արդեն չեն ուզում ապրել գիտեք ինչու ոչ թե որ հացն է քիչ կամ ջուրը այլ մտնոլորտի տհաճ է երբ ամեն օր բացում են լրատվա միջոցը բացում են Facebook-ը բացում են YouTube-ը եւ ինչ որ մեկը իրենց վախեցնում է շուտով պատերազմ են շուտով այս տարածքն են տալու շուտով այս են անելու երբ որ երկրի ղեկավարը փոխանակ կարգ ու կանոն հաստատի այս կամ են ոլորտում ընդհանրը դժգոհում է որ զինց նորակոչիկների 50%-ից ավելին այս կամ այն պատճառով ազատվում է բանակից չի կարելի ազատվել բանակից երբ որ դու առողջ ես երբ որ դու տաղանդավոր չես այնքան որ քո մտքով ծառայես ավելի լավ երկրին եւ ես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը կոչ եմ անում իրոք ճշտել թեկնածուն ձեր կողմից ներկայացված ինչու կարողացավ 18 տարեկանում մի անգամից երկու երեխա ունենալ որն էր պատճառը որովհետև 94 թվականին դեռ դաժան պատերազմ է շարունակվում ես իմ անկերները շատ շատերը այդ դաշտում էինք շատերը ցավոք զոհվեցին բայց մարդիկ կան հաջողացնում էին 18 տարեկանում երկու երեխա ունենալ սա թվում է աննշան մի մասնիկ թե ոչ ինչ 18 տարեկան է եղել ինքը մեղավոր չի հայրն աստիպեր բայց բայց հետո պատասխանատվություն ու ունել այս մասշտաբի այս մակարդակի դիրքերում հայտնվելուց պետք է գոնե ազնվորեն ասել գիտեք հայրը ստիպեց ես սա արել եմ որի համար ներողություն եմ խնդրում գոնե սա իսկ որ դատական համակարգում լուրջ խնդիր ունենք փաստ է այն որ եւ 90-ականներին էին անարդար որոշում ներկայացվում որի պատճառով մարդասպանները դուրս էին մնում ազատության մեջ էին մնում եւ հիմա են նույն սխալ դատարանների սխալ որոշումներով օրինակ այսօրվա դրությամբ դեռ մարդիկ գտնվում անազատության մեջ հիշատակվեց 
վանաձորի կաղաքապետը, բայց այդպիսից հավոք սրտի որինակները շատ են։ Եթե մենք ուզում ենք ուժեղ Հայաստան ունենալ, պետք է ունենանք արդար արդարադատություն։ Հարպինը դավոյ են աջորդ